Lucha Journey. Y hoy voy a estar mostrando los fundamentos de la pesca. En primer lugar, te voy a enseñar acerca de los elementos básicos de cañas y carretas. Esta es caña de pescar. Hay diferentes tipos de cañas de pesca para cada tipo de pescado. Diferentes varillas tienen de diferentes lon longitudes y acciones. La acción, la acción de una varilla determina la fuerza de la varilla. Barras cortas se utilizan para pesca de curricán. Varillas largas se utilizan para la fondi fundición. Cañas de acción de luz son buenas para la pesca de casa men menor. Cañas de acción pescados se utilizan para la pesca de peces más grandes como la lucio persa, el lucio o musky. La barra de pesca básico se compone de tres partes principales. El mango, el gaya, y la punta. Ahora que ha aprendido acerca de las barras, voy a enseñar acerca de caretas. Hay tres tipos de bobinas. Bobinas, caretas de giro del elenco, becas y bobinas de gilado. Cada tipo de carreta está equipada con una carreta o fresa manejar y rodi Rodimentos de bolas. El karate, karate tiene la línea. El molde de la vuelta y el karate de la fundición de Cibo. El karate es visible. Karates vienen el, en diferentes tamaños para cada tam tamaño de la línea. En segundo lugar, la libertad. Ted bajo fianza en el carrete de la pesca permite una mayor línea de salir o se detiene la línea. Para liberar la fianza tiene que presionar por la liberación de la bobina. Por lo general se puede oír el clic de libertad bajo fianza después tableando después de una reparta. El siguiente es el mango. El mango es lo que se utiliza para recuperar la línea de fondo en el bobina. El siguiente es el arrastre. El objeto de arrastre es para permitir que el carrete se deslice antes de encaje de la línea. Este deslizamiento de la corredera permite a los peces más línea y también evita que se rompa. Cuando la lucha contra un pez, la barra hace su trabajo mediante la absorción de choque de la línea. La varilla y el arrastre trabajan juntos para evitar que la línea de estiramiento y posiblemente rompiendo mientras que la lucha.
Por último en Carete son los rodamientos de los de bolas. El número de ro rodamientos de bolas determina la suavidad de las bobinas. En pocas palabras, mejor cuanto más rodamientos de las bolas. El primer tipo de carete caretas es molde de la vuelta. El carete de molde de la vuelta suele, suele ser un tipo de bajo costo de carete y dos lejos el carete más fácil de usar. Cretes Mincas tienen un botón de liberación de la línea de empuje para la fundición y un cono cerrado donde la línea que sale de la bobina. Girar los cretes del elenco están montados en la parte superior de la barra y se utilizan principalmente por los pescadores ocasionales. Generalmente la pesca de pequeña para los peces de tamaño mediano. El segundo tipo de carrete es el carrete giratorio. Es un poco más difícil de usar que el molde de la vuelta pero se trata en una variedad más amplia de tamaños. Es muy útil para situaciones en las que es necesario un mayor alcance de fundición. La capacidad de la línea de bobinas de gelado es muy superior a la de las bobinas pincas así es posible la pesca de salmón y trucha. A continuación vamos a hablar acerca de las plataformas. Una plataforma se compone generalmente de un gancho, plomo y la línea. Ganchos vienen en diferentes tamaños para diferentes tipos de pecas. peces. Los ganchos se colocan en cosas llamadas senuelos. Hay diferentes tipos de senuelos, como crankbaits, spinners, o plantillas. Plomos también vienen en diferentes tamaños para diferentes profundidades de agua. Hay muchos tipos de plomos como manero, bola, levantamiento, pirámide, banco, platano, un ojo, dos ojos, giro de lagrima, corderos, corderos y las mangas. La parte final y más importante de cualquier tipo de aparejo de la pesca es la línea. Hay diferentes tipos de la de líneas como fluorocarbono, monofilamento, transado y el acero. Líneas de fluorocarbono son pesadas, rígidas y muy denso. Los monofilamentos son elásticos, fuertes, blando y bueno para los nudos. Líneas transadas son generalmente los más fuertes junto al acero, pero son muy caros. Más caros. Líneas de acero se utilizan para los peces que tienen dientes grandes. Las líneas se clasifican en lo que se, su punto de ruptura es conocida como prueba. Una línea con una prueba superior es más fuerte que con una prueba, prueba menor. Eso es todo por hoy. Espero que hayas aprendido mucho sobre la pesca y espero verte en el agua.
Hurry today. 